Почему выбор пал именно на эту оперу? На самом деле национального репертуара у нас не так много. Мы знаем, что у нас в театре идет лишь э, спектакль «Салават Юлаев», а эта опера, к сожалению, наверное, незаслуженно ушла в тень, потому что здесь это произведение написано еще и по пьесе «Мустая Карима», э, юбилей которого мы тоже, кстати, будем скоро праздновать всей республикой. И эта опера — это такой синтез наших местных э, соотечественных гениев, на мой взгляд, потому что музыка абсолютно потрясающая, потому что Рустам Итхадович, который ставил первый спектакль, написал замечательное либретто, ну и, конечно же, сам первоисточник. Здесь у этого произведения очень множество достоинств, но при этом множество сложностей. В 2016 году было возобновление, вы выступали как помощник режиссера. Вот тогда уже возникали какие-то идеи вот своей интерпретации? Если честно, нет, не возникало, потому что, на мой взгляд, этот спектакль был очень самобытный и самодостаточный. Действительно, возникают какие-то мысли, когда хочется что-то изменить, поправить, когда с чем-то не согласна. А здесь для меня это было первое знакомство, во-первых, с этой оперой, я до этого ее не слышала, и мне очень нравилась сценография, мне очень нравилось решение Рустам Медхадча, поэтому на тот момент я просто в нее вникала музыкально и влюблялась, потому что при первом знакомстве с этим музыкальным материалом, я имею в виду, когда начинаешь его учить, именно вокалистам, я думаю, инструменталистам, да и мне, как режиссеру, это сложно, потому что очень сложная палитра. А чем больше ты ее слушаешь, тем больше начинаешь понимать, любить, вникать в различные лейтмотивы. И на тот момент я просто впитывала эту музыку, знакомилась с ней. Не было ли сложно создавать другую интерпретацию этой постановки? Сложно было, и до сих пор пока сложно, потому что если взять какой-нибудь спектакль, который идет во всем мире, например, Евгений Онегин, который ставится вообще во всех мировых, на всех мировых сценах, то здесь вариантов множество, и из-за этого обилия вариантов не возникает какого-то единственно как бы верного, да, потому что можно и так посмотреть на этот спектакль, и с другой стороны, а здесь как будто бы есть вот он один вариант. И, собственно, единожды ставился этот спектакль в, на оперной сцене, только у нас, конечно же, драма была не только в Башкирии, она интересна и по всей России, я наталкивалась на спектакли, боюсь соврать каких-то театров, но это не башкироговорящие города, это шло на русском языке, но, тем не менее, интерес к этому сюжету возникал. А вот на оперной сцене была лишь одна постановка, и, конечно, конечно, хочется сделать, во-первых, по-другому и по-своему, но при этом делать по-другому не только для того, чтобы сделать по-другому, а чтобы это было действительно новое прочтение, понятное прочтение, потому что сюжет для нас совершенно не близкий, далекий, все эти обычаи и нравы, к счастью, ушли уже давно в прошлое. А как режиссер обращаясь к национальному репертуару? Нет, никогда. Еще пока не приходилось. Это все были оперные шедевры на нашей сцене и в других театрах. Национальная опера у меня впервые. Расскажите о соотношении национального и наднационального. Сложный вопрос. Но национальная, это, во-первых, визуальная составляющая, конечно же, мы стараемся, старались художникам сохранить все традиционные визуальные воплощения, да, как в костюмах, несмотря на то, что местами это стилизация, но все-таки по этим стилизациям понятно, что это имеет отношение исключительно к башкирскому национальному костюму. Также к некоторым элементам быта мы тоже с большой теплотой и любовью подошли для того, чтобы был ясен этот колорит башкирской стоянки, да, вот это то то место, где они находились. А что касается наднационального, да, то здесь, конечно же, это все, что в основе любой оперы, это чувство. Потому что любая опера о любви, любая опера о взаимоотношениях, и наша, конечно же, не исключение. И, в принципе, я думаю, что вот эти вот обычаи и устои, не я думаю, а знаю, во многих других странах очень похожи. Весь этот патриархальный мир, все эти законы местами очень странные, дикие, где-то абсолютно кровожадные. Они ведь не только у нас существовали. Взять любую народность, там это есть. Где-то даже гораздо с большей силой это все властвовало. 
Есть ли какие-то символы, связующие нити между героями, между сценами? Вот. Главный образ это нашей концепции – это образ Луны, конечно же. Хотя это есть и в названии, вы увидите это и в сценографии. И Луна – это не просто как небесное светило, Луна – это как символ закольцованности, символ родового круга. То есть круг вообще, в принципе, в национальной любой культуре являет разные символы. И вот для нас мы брали за основу вот этот вот круг как замкнутость, как закрытость с одной стороны, а с другой стороны то, что может осветить и подарить нам свет. Какие ставили задачи вами перед постановочной группой, ну и в первую очередь перед художником? Перед художником это сохранение национального колорита, потому что Екатерина Малинина, она не из Башкирии. И для того, чтобы мы с ней вникли во все, что здесь принято, мы ходили в краеведческий музей, изучали литературу, консультировались с различными людьми, которые хранят обряды, свадебные обряды, различные похоронные обряды, которые тоже у нас существовали. И для художницы в первую очередь было задачей вникнуть в нашу культуру, конечно же, а потом ее через свой мир трансформировать и сделать более современным и доступным. То есть, чтобы, конечно же, у нас не было ну, музея на сцене, да, у нас не стояла задача все с доскональной точностью передать так, как это было когда-то. Могли бы вы рассказать э, о центральной мысли спектакля? Это всегда тоже вопрос такой с подковыркой, потому что иногда люди обращают внимание на те те элементы, которые для авторов казались, возможно, какими-то второстепенными, а вот через свою призму пропуская, человек выносит эту единую мысль. Ну, конечно же, в первую очередь это опера о свободе, о свободе духа, о свободе человеческой мысли, о свободе над предрассудками. И несмотря на то, что и у Мустая Карима достаточно открытый финал, и в этой опере у Салат Незамединова тоже финал можно по-разному ставить, можно сделать его абсолютно светлым, но мы понимаем, что это свет двоих, а племя все равно остается при своих устоях, а может быть совершенно трагическим. Какой он будет у нас, я пока вам не буду рассказывать, но, конечно, главной идеей для нас это была идея свободы. Спасибо. Спасибо большое.